எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம போ பார்க்க போகிறது ஹிந்தி மொழியின் வரலாறு மற்றும் இந்தி திணிப்பால் என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறது அது ஒரு இந்து மொழியை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மொழி உருவாகணும்னா என்னென்னலாம் அதுக்கு அடிப்படை தேவைகள் ஸோ ஒன்று வந்து பேச்சு வழக்கு அதாவது அது ஒலி நம்ம எழுப்புகிற சப்தம் ஸோ அது பேச்சு வழக்கு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வரி வடிவம் அல்லது எழுத்து வடிவம் ஒரு வடிவம் பெறுவது எழுத்து வழக்கு அதாவது ஸ்கிரிப்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டைலாக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சப்தம் நம்ம எழுப்ப போகிற சப்தம் அது பேச்சு வழக்கு அது டைலாக்ட் ஸ்கிரிப்டுங்கிறது வந்து வரி வடிவம் அல்லது ஒரு 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 வடிவம் கிடைக்கும் ஒரு எழுத்து வடிவம் கிடைக்கும் ஏதாவது ஒரு உருவம் ஒரு வடிவத்தில் நம்ம எழுதுகிற எழுத்துக்கள் தான் வந்து ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எழுத்து வழக்கு ஸோ இது ரெண்டும் தான் ரொம்ப அடிப்படை தேவையான ஒன்று ஒரு மொழி உருவாகிறதுக்கு ஸோ இந்த இந்தி அப்படிங்கிற ஒரு மொழி உருவாகிறதுக்கு இந்தி மொழின்றது ஒன்று உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி அது எந்த பேச்சு வழக்கிலேருந்து வந்தது அதோட எழுத்து வடிவம் எதுலேருந்து வந்ததுன்றத நம்ம பார்த்துருவோம் இப்போது நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் டைலாக்னா என்னது டைலாக்னா பேச்சு வழக்கு இப்போது பார்த்திங்கனாக்கா இங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டில் பேசுகிற மலையாளமும் கேரளாவில் பேசுகிற மலையாளமும் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இங்கே இருக்க அதாவது தென் தமிழகத்தில் பேசுகிற லடி திருநெல்வேலியில் பேசுகிற ஒரு தமிழும் மதுரையில் பேசுகிற ஒரு தமிழும் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை பேச்சு வழக்கு மாறும் ஆனால் அதோட எழுத்து வடிவம் ஒன்றா தான் இருக்கும் அதே மாதிரி பேச்சு வழ அதாவது அந்த மொழியும் ஒன்றா தான் இருக்கும் ஸோ பேச்சு வழக்கோட மொழி ரெண்டுமே வந்து தமிழாக தான் இருக்கும் எழுத்து வடிவமும் தமிழாக தான் இருக்கும் இந்தி அப்படி கிடையாது இந்தி உருவானது எப்படின்னா பல்வேறு மொழிகளோட பேச்சு வழக்கு அந்த பல்வேறு மொழியோட பேச்சு வழக்கு எடுத்து இந்திக்கான பேச்சு வழக்கை கொடுத்துட்டு டைலாக்டை கொடுத்துட்டு எழுத்து வடிவமும் வே ஒரு வேற ஒரு மொழியோட எழுத்து எடுத்து எழுத்து வடிவம் அல்லது எழுத்து வழக்கை வந்து எடுத்து ஒரு மொழியாக உருவானது ஸோ அப்படி என்னென்ன பேச்சு வழக்கு இருந்தது அவதி அப்படிங்கிற ஒரு மொழி இருக்கு அரியான்வி அப்படிங்கிற ஒரு மொழி இருக்கு போஜ்புரின்ற ஒரு மொழி இருக்கு பஞ்சாபின்ற ஒரு மொழி இருக்கு ஸோ இந்த அவதி மொழியோட பேச்சு வழக்கு அரியான்வி மொழியோட பேச்சு வழக்கு போஜ்புரி மொழியோட பேச்சு வழக்கு பஞ்சாபி மொழியோட பேச்சு வழக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஹிந்தி படத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ லகான் அப்படிங்கிற ஒரு படம் ஆமீர்கானோட படத்தில் அதில் நமக்கு நீங்கள் என்னதான் ஹிந்தி ராஷ்ட்ர பாஷா வேற எந்த கோர்ஸ் நீங்கள் படித்தாலும் மத்தியமா பிராத்மிக் பண்டிட் அந்த மாதிரி படித்தா கூட உங்களுக்கு ஒரு சில இதெல்லாம் புரியாது ஏன்னா அந்த ஹிந்தி வந்து அவதிங்கிற மொழியோட பேச்சு வழக்குலேருந்து எடுத்து உருவான உருவான பேசப்படுற ஒரு ஹிந்தி ஸோ ஹிந்திலே பல்வேறு தரப்பட்ட ஹிந்திகள் இருக்கு ஹிந்தி மொழி இருக்கு ஒரு அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வகையான இந்திகள் ஹிந்தி மொழி இருக்கு அந்த இருபது மொழி வகையான மொழிக்கும் ஹிந்தி மொழிக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பல்வேறு எழுத்து வடிவமும் இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி தங்கல் அப்படின்ற ஒரு மூவி அதுவும் அமீர்கான்ற ஒரு மூவி அந்த அமீர்கானோட மூவியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹரியான்வி மொழியோட பேச்சு வழக்கு எடுத்துட்டாங்க அதே மாதிரி பி கே அப்படிங்கிற ஒரு அமீர்கான் படத்தையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுலேயும் போஜ்புரி மொழி மொழியோட பேச்சு வழக்கு எடுத்துக்கிட்டு அந்த பேச்சு வழக்கு எடுத்து ஒரு ஹிந்தி இருக்கும் டிடிஎல் ஜே துல்வாலே துல்ஹானே லே ஜாயங்கே அப்படிங்கிற ஒரு ஷாருக் கான் படத்தோட ஒரு பேசுகிற அதில் பேசுகிற ஹிந்தி பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாபி மொழியோட பேச்சு வழக்கு எடுத்து அந்த ஹிந்தியாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி அவதிங்கிற ஒரு மொழி பிரஜ் பாஷாங்கிற ஒரு மொழி ஹரியான்விங்கிற மொழி போஜ்புரிங்கிற மொழி இந்த மாதிரி பல்வேறு அதெல்லாம் வந்து ஒரே மொழி கிடையாது இப்போ நம்ம திருநெல்வேலி வழியில் பேசுகிற ஒரு பேச்சு வழக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மதுரையில் பேசுகிற பேசப்படுற பேச்சு வழக்கு கோயம்புத்தூரில் பேசுகிற பேச்சு வழக்கு வேறு வேறு ஒன்று இருந்தாலும் மொழி ஒன்று தான் தமிழ் தான் அப்படி ஸோ ஆனால் இது வந்து அப்படின்னா மொழியே வேறு எப்படின்னா தெலுங்கு தமிழ் மலையாளம் தமிழ் அப்படிங்கிற மாதிரி வேற வேறு மொழி மாதிரி அவதி பிரஜ் பாஷா க ஹரியான்வி போஜ்புரி இதெல்லாம் வேற வேறு மொழிங்க இதெல்லாம் வந்து சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப அதிகமாக பேசப்பட்ட மொழிகள் வட வடநாட்டில் வட இந்தியாவில் ஆனால் பஞ்சாபிக்குன்றது வந்து தனியாக ஒரு மொழி நம்ம நாடு விடுதலை அடைகிற வரைக்கும் கிடையாது அது ஒரு பேச்சு வழக்காக தான் இருந்தது அதுக்குன்னு ஒரு அதை ஒரு மொழியாகவே அவங்க பார்க்கல ஒலி வடி ஒரு வரி வடிவமோ அல்லது ஒரு ஒலி வடிவமோ சப்தமோ எதுவுமே இல்லாமல் இருந்தது ஒரு எழுத்து வழக்கம் பேச்சு வழக்கம் பேச்சு வழக்கம் இருந்தது ஆனால் எழுத்து வழக்கம் இல்லை அதனால் அது ஒரு மொழியாகவே எடுத்துக்கல விடுதலை ஆனவுடனே அதுக்கு தனியாக ஒரு மொழின்னு சொல்லி பஞ்சாபிங்கிறது ஒரு மொழின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்கப்பட்டது ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது சரி இது எப்படி வந்து வேறு வேறு பேச்சு வழக்கு இருக்குது அதே மாதிரி வார்த்தைகளே
என் என் மகன் என்ன ஒரு அனாதியா அப்படிங்கிறது வந்து எப்படின்னா மேரா புத்தர் இக் அனாதேக்கியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பேச்சு வழக்கு இருக்கும் அதனால ஹம்ரா பேட்டா லாவாரி சொக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அனாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ட ஒரு பேச்சு வழக்கில் இன்னொரு பேச்சு வழக்கில் லாவாரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அனாதிங்கிற வார்த்தைக்கு இங்கே புத்தர்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பேட்டான்னு சொல்லுவாங்க வார்த்தைகளே வேற மாதிரி இருக்கும் மொழியும் வேறு ஆனால் ரெண்டுமே ஹிந்தி சொல்லுவாங்க ஸோ ஏன்னா நான் வட இந்தியாவில் பேச பேசப்பட்ட பல்வேறு மொழிகள் பத்து வகையான மொழிகள் பத்து பன்னெண்டு வகையான மொழிகள் அதையே ஹிந்தின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுக்கிட்டாங்க நீங்க வந்து ஒரு ராஷ்ட்ர ஒரு ஒரு இந்தி கோர்ஸ் படிச்சுட்டீங்கன்னா நீங்க இந்தி எல்லா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா இந்தியும் நீங்க பேச முடியும்னா பேச முடியாது நீங்க ஒரு வகையான இந்தி மட்டும் தான் கத்துக்க முடியும் நீங்க அந்த இடத்துக்கு போய் பேசி கத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் அந்த இந்தி உங்களால பேச முடியும் ஸோ இந்தியிலேயே பல்வேறு பட்ட மொழிகள் இருக்கு வட இந்தியாவில் பேசப்பட்ட பல்வேறு மொழிகளிலிருந்து உருவானது தான் வந்து ஒரு இந்தி அது எப்போ உருவானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திரத்துக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் ஸோ இப்போ இது எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா முகலாயர்கள் இந்தியா வந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டு கைப்பற்றும் போது முக்கியமாக வடநாட்டை தான் அவங்க அதிகமாக ஆண்டாங்க தென்னாட்டை இல்லை ஸோ வடநாட்டை அதிகமாக ஆள ஆளும் போது வட இந்தியாவை அதிகமாக ஆண்டுட்டு இருக்கும் போது என்ன பண்ணாங்கனாக்கா அவங்களோட பர்ஷியன் அப்படிங்கிற பாரசீக மொழி அது மட்டும் இல்லாமல் அரபிக் மொழி இது வந்து இன் வடந வட இந்தியர்களுக்கு இவங்க பேசுறது எதுவுமே புரியல ஸோ அங்கே இருக்கிற லோக்கல் பாப்புலேஷனோட அதாவது அந்த 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 இடத்தோட பூர்வ குடிகள் பூர்வ குடிகள் சொல்ல முடியாது அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மக்கள் வட இந்தியாவில் வாழ்ந்துட்டு இருந்த மக்கள் கூட பேசுவதற்காக அங்கே இருக்கிற அந்த ஊர் மக்கள்கிட்ட பேசுவதற்காக அவங்க வந்து அவங்களோட பாரசீக மொழி பேர்ஷியன் லாங்குவேஜ் சொல்லுவாங்க பாரசீக மொழியை பேச பார்த்தாங்க புரியலை அதுக்கப்புறம் வந்து அரபி மொழி பேசி பார்த்தாங்க புரியல அப்போ அவங்க ஒரு மொழி வந்து திடீர்னு ஒரு அரபிக்கோ ஒரு பாரசீக மொழி சொன்னாலும் அவங்க புரியாது அதனால ஒரு புது புதுசாக ஒரு மொழி ஒன்று கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஆல்ரெடி ஏற்கனவே அங்கே பேசப்பட்டிருந்த மொழி என்னதுன்னா கரிபோலி அப்படிங்கிற ஒரு மொழி அந்த கரிபோலி அப்படிங்கிற ஒரு மொழி மொழி கூட இவங்க அரபு அரபு வார்த்தைகளும் பாரசீக வார்த்தைகளையும் அதில் சேர்த்துட்டு அந்த மொழி ஒரு மொழி உருவான உரு உருவாக்குனாங்க அதுக்கு பேர் தான் உருது ஸோ இந்த உருது தான் முகலாயர்கள் அவங்களோட கோர்ட் லாங்குவேஜ் சொல்லுவாங்க ஸோ தர்பார்ல பேசப்படுற மொழி அவங்க அரசு மொழின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அதை வந்து உருதுவாக வச்சுருந்தாங்க ஆனால் ஓ அங்கே இருக்கிற லோக்கல் பாப்புலேஷன் அதாவது அந்த அந்த இடத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மக்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு அது பிடிக்கலை இது இது ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படிங்கிற உருது அவங்க ஏற்றுக்கலை இருந்தாலும் அவங்க ஒரு மொழி ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க எப்படின்னா அந்த லோக்கல் பாப்புலேஷன் இப்போ அந்த பு அங்கே இருந்து வாழ்ந்த மக்கள் பேசி கொண்டு பேசிகிட்டு இருந்த அந்த கரிமொழி கூட சமஸ்கிருத வார்த்தைகளை சேர்க்க ஆரம்பித்தாங்க சேர்க்க ஆரம்பித்து ஒரு மொழி உருவாக்குனாங்க அது வந்து பழைய இந்தின்னு தான் சொல்ல முடியும் அது புது இந்தியில் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் ஒரு மொழி ஒரு ஒரு மொழி உருவாக்குனாங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஹிந்துஸ்தானி அப்படிங்கிற ஒரு மொழியை பழைய இந்தி சொல்லுவாங்க உருவாக்குனாங்க ஆனால் அந்த இதில் கரிபோலியில் வந்து கரிபோலிங்கிற அந்த பேச்சு வழக்கு மொழியில் சமஸ்கிருத சேர்த்து அவங்க ஹிந்திங்கிற ஒரு மொழியை உருவாக்குனாங்க அது அதுக்கும் முன்னாடி பிரஜ் பாஷா அப்படிங்கிற ஒரு மொழியோட தான் அவங்க உருவாக்க பார்த்தாங்க அதுவும் அவங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்கல பார முகலாயர்களுக்கு ஸோ உருது உருவாக்குனாங்க கரிபோலியும் அரபி மொழியும் சேர்த்து உருது உருவாக்கி பார்த்தாங்க முடியல பிரஜ் பாஷாவோட பிரஜ் பாஷான்ற ஒரு பேச்சு வழக்கு இருந்தது அது கூட சமஸ்கிருதத்தையோ அல்லது அரபிக் மொழியாக சேர்த்து பார்த்தாங்க அப்போது வந்து அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு சரியாக வெ சென்றடையலை அது அது வெற்றிகரமாக ஆகலை அதனால் வந்து கரிபோலி அப்படிங்கிற ஒரு அங்கே பேசப்பட்டிருந்த ஒரு மொழி அந்த மொழியோட பேச்சு வழக்கில் சமஸ்கிருதத்தை சேர்த்து ஒரு இந்துஸ்தானி அதாவது பழைய இந்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பழைய இந்தி புது இந்தி இப்போ இப்போ பேசுகிறது புது இந்தி ஸோ பழைய இந்தியை வந்து பேச பார்த்தாங்க ஸோ அது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அங்கே வெற்றிகரமானதுனால அந்த மொழியை வந்து இந்துஸ்தானி அப்படிங்கிற பழைய மொழியை பேச ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா உருதுவும் சரி இந்தியும் சரி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் அதாவது ஒரு இரநூறு வருஷம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபதாம் ஆண்டு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் ஒரு இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மட்டும்தான் முன்னாடி தான் உருவானது அதுவும் சரியாக பேசவும் வரலை அப்போ அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ள ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத் இருபதாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹிந்தி தாய்மொழியாகவோ இல்லாட்டி பேசும் மொழியாகவோ இல்லவே இல்லை அதோட மக்கள் தொகை பார்த்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் ஸோ யாருமே இந்தியாவில் வந்து
ஸோ இப்போ எழுத்து வடிவம் இப்போ நான் பேசுனது எல்லாமே வந்து கரிபோலி அப்படிங்கிறது வந்து பேச்சு வழக்கு ஸோ திருநெல்வேலியில் கோயம்புத்தூரில் அந்த மாதிரி பேச்சு வழக்கு மாதிரி இது வந்து ஒரு பேச்சு வழக்கு பிரஜ் பாஷா மூலமாக பார்த்தாங்க அவதி மூலமாக பார்த்தாங்க இந்த மாதிரி போஜ்பூரி மூலமாக பார்த்தாங்க எல்லாத்துக்கூடயும் ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்தைங்களை ஆட் சேர்த்து அவங்க ஒரு மொழி உருவாக்க பார்த்தாங்க கடைசியில் வந்து கரிபோலிங்கிற ஒரு பேச்சு வழக்கில் மட்டும்தான் அந்த சமஸ்கிருதம் ஆட் பண்ண உடனே சேர்த்த உடனே இந்திங்கிற ஒரு மொழி உருவாகிச்சு ஸோ பேச்சு வழக்கு பார்த்தாச்சு ஸோ அது என்னது கரிபோலி அப்படிங்கிற வழக்கோட சமஸ்கிருத வார்த்தைங்களை சேர்த்து ஒரு ஒரு பழைய இந்திய அதாவது இந்துஸ்தானி அப்படிங்கிறத ஒன்று உருவாங்க இப்போ வந்து எழுத்து வடிவம் அது வரி வடிவம் ஒலி வடிவம் ஒரு ஒரு சாரி வரி வடிவம் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அந்த வரி வடிவத்துக்கு ஒரு ஒரு எழுத்து வடிவம் ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து எங்கேருந்து கொண்டு வந்தாங்க பமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசோகர் காலத்தில் அதுக்கப்புறம் குப்த கால காலத்துலேருந்து நகரி நகரிங்கிற ஒரு எழுத்து வந்து ஸ்கிரிப்டில் இருந்து எழுத்து வடிவத்தில் இருந்து ஒரு ஒரு வகையான அதில் ஒரு பிரிவு வந்து தேவனகிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நகரிய பிரிவு என்னென்ன பிரிவு இருந்ததுன்னா சாய்தி தேவனகிரி சைஹத்தி நகரி நந்தினகிரி அப்படிங்கிறதுல அதில் பார்த்தீங்கன்னா தேவனகிரி அப்படிங்கிறத வந்து எழுத்து வடிவத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இந்திக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுத்து வடிவமும் கிடையாது ஒரு பேச்சு வழக்கமும் இல்லை ஸோ எழுத்து வழக்கம் இல்லை பேச்சு வழக்கம் இல்லாமல் தான் இருந்தது ஸோ எழுத்து பேச்சு வழக்கு கரிபோலி கிட்டேருந்து கரிபோலிங்கிற மொழியிலேருந்து எடுத்தாங்க எழுத்து வழக்கு நகரியில் இருக்கிற ஒரு வகையான அதில் ஒரு வகையான எழுத்து வழக்கான தேவனகிரியிலேருந்து எடுத்துட்டாங்க ஸோ கைதி க கயத்தி அப்படிங்கிற எழுத்து வழக்கு அங்கே வடநாட்டில் ஏற்கனவே இருந்த ஒரு மொழியான அவதி போஜ்பூரி இந்துஸ்தானி மைத்திலி நாக்பூரிங்கிற மொழியோட ஒரு எழுத்து வடிவம் வந்து இந்த கைதின்ற எழுத்து வடிவம் வந்து அந்த மொழிகளுக்கு உபயோகப்படுத்தினாங்க தேவனகிரி அப்படிங்கிறது வந்து ராஜஸ்தானி ஹிந்தி சான்ஸ்கிரிட் மராத்தி சமஸ்கிருதம் இதுக்கான எழுத்து வடிவங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இந்த மொழிகளுக்கான எழுத்து வடிவம் தேவனகிரி வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இப்போ பேசப்படுற மாடர்ன் ஹிந்தி அதாவது இப்போ பேசப்படுற புதிய ஹிந்தி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது விடுதலைக்கு அப்புறம் பேசப்படுற மொ ஹிந்திக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேவனகிரி அப்படிங்கிற எழுத்து வடிவம் தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க கரிபோலி பேச்சு வழக்காக இருந்தது ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு ஒரு புதிய ஹிந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரிட்டிஷ் காலத்தில் இந்த மொழி உருவானது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றில் தமிழ் அப்போதான் பல பல பல்லாயிரம் வருஷத்துக்கு கடந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் வந்து இந்தி உருவாகுது ஸோ அப்போ தான் உருவாகி இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் உருவாகிது யாருக்கும் அது தாய்மொழியாகவும் இல்லை அது வந்து ஒரு பேச்சு வழக்கிலையும் இல்லாமல் தான் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு மறுபடி பிரிட்டிஷ் காலத்தில் அதுக்கான இலக்கணங்களை வகுத்தாங்க கிராமர் ஆஃப் மாடர்ன் ஹிந்தி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சுதந்திரம் வாங்கினதுக்கப்புறம் நேரு தலைமையில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்போ தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுல ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி எட்டில் புதிய இந்திக்கான இலக்கணமே அப்போ தான் வந்து வகுத்தாங்க ஸோ ஒரு இலக்கணமே ஒரு மொழிக்கு முக்கியமானது இலக்கணம் அந்த இலக்கணமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் தான் நேருவோட தலைமையில் ஒரு கமிட்டி செட் பண்ணி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அ பேசிக் கிராமர் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தி அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஒரு நூற்றி ஒரு ஒரு நூற்றி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு பார்த்தோம் நூற்றி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் பீகாரில் ட்ரை பண்ணுறாங்க அது வந்து பேசுகிறதுக்கு அது முதல் இடம் மா ஸ்டேட்னு சொல்ல முடியாது அப்போ ஸ்டேட்டில் அது ஒரு மாகாணமாக தான் இருந்தது அந்த பீகாருங்கிற இடத்துல அப்போ தான் முதல் முதல்ல அடாப்ட் பண்ணுறாங்க அது வந்து பே அங்கே இதை வந்து ட்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ட்ரை அது உரு அது முயற்சி செஞ்சு ஒரு மொழியாக உருவாக்கி அதுக்கான இலக்கணத்தெல்லாம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் கொண்டு வராங்க இப்போது அந்த இந்தி நாற்பது சதவீதம் அடைஞ்சிருக்கு ஸோ நாற்பது சதவீதம் பேச பேசுகிறாங்க ஹிந்தி பேசுகிறாங்க தாய்மொழியாக வந்து இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு சதவீதம் மக்கள் வந்து அந்த இந்திய தாய்மொழியாக இருக்குது இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று எடுத்த சர்வே படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்சஸ் மக்களிட க கணக்கெடுப்பு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபது புள்ளி ஆறு இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு அறுபது சதவீத மக்களோட தாய்மொழியாக இருக்குது ஆனால் நூற்றி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது யாரோட தாய்மொழி இல்லாமல் இருந்தது அப் ஜீரோலேருந்து இருபத்தி ஆறு புள்ளி அறுபது சதவீத மக்கள் அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி மூணு கோடி மக்களுக்கு வந்து அது தாய்மொழியாக மாறிச்சு எப்படி மாறிச்சு
அவங்க சொல்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சுதந்திரம் அடைஞ்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு இடமும் பார்த்தீங்கன்னா மாகாணங்களாக இருந்தது மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி சென்ட்ரல் ப்ரொவின்சஸ் மத்திய மாகாணம் ஐக்கிய மாகாணம் பாம்பே மாகாணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாகாணங்களாக தான் இருந்தே தவிர ஒரு மாநிலமாக இல்லை ஸோ அப்புறம் மாநிலமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் பிரிக்க ஆரம்பித்தாங்க மொழி வாரியாக ஸோ அப்போ மொழி வாரியான அப்போ நாற்பது இப்போ தான் வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டில் தான் வந்து கணக்கெடுத்து பார்த்தா நாற்பது சதவீத மக்கள் ஹிந்தி பேசுகிறாங்க இருபத்தி ஆறு புள்ளி அறுபது சதவீத மக்க சதவீத மக்கள் அதை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி கணக்கெடுத்தாங்க அப்போ இது வந்து அப்போவே இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தா இல்லை இல்லை இப்போ நீங்கள் இப்போ அதெல்லாம் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கலாம் சுதந்திரம் வாங்கின அப்போவே இருந்திருக்கலாம் எல்லா மொழிகளும் இருந்திருக்கலாம் ஹிந்தி வந்து நாற்பது சதவீத மக்கள் பேசியிருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறதா இருந்தா அப்போ ஒரு மாநில மொழி வரைய பிரிக்கிறது அந்த தமிழ்நாடுக்கு தமிழுக்கு தமிழ்நாடு கே மலையாளத்துக்கு கேரளா கன்னடத்துக்கு கர்நாடகா அப்படின்னு பிரிக்கும் போது ஹிந்திக்கான மாநிலமா இவ்வளவு பெரிய மாநிலமா இருந்திருக்கணும் மொழி வரைய பிரிந்தாக்கா ஆனா அப்படி இல்லை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஹ் இந்த மொழி பாத்தீங்கன்னா மன்னிக்கலாம் இப்படிதான் பிரிஞ்சிருக்கு தமிழ்நாடு ஸோ ஹிந்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிந்திக்கான ஒரு மாநிலமா பிரியாம இது தனித்தனிதான் இருக்கு அப்போ சுதந்திரம் வாங்கும் போது பேச ஹிந்தி பேசின மக்களோட தொகை ரொம்ப குறைவா தான் இருந்தது ஒரு நூத்தி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து ஹிந்தியே உருவாக உருவாகிச்சு அப்போ வந்து யாருக்குமே வந்து தாய்மொழியாகவும் இல்லை பேச்சு வழக்கிலையும் இல்லாமல் இருந்தது அது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பதுல எண்பதுல பீகாரில் அதை முத முதல்ல அதை முயற்சி செய் செஞ்சாங்க அதை கொண்டு வரும் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி தான் வந்து அது உருப்படியான ஒரு இலக்கண இலக்கண இலக்கணத்தையே உருவாக்குனாங்க அது வரைக்கும் இது ஒரு மொழியாகவே இல்லை யாருக்குமே ஸோ இப்போ ஏன் இந்த மாதிரி பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அங்கே ஏற்கனவே வட இந்தியாவில் ஏற்கனவே பல மொழிகள் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இப்போ தமிழுக்கு தமிழ்நாடுன்னு பிரித்த மாதிரி தெலுங்கு ஆந்திர பிரதேஷ் பிரித்த மாதிரி இப்போ உத்தரப்பிரதேஷ் ஹரியானா ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் ஜார்க்கண்ட் பீகார் அந்த மாதிரி இமாச்சல் பிரதேஷ் இப்படிலாம் பஞ்சாப் இப்படிலாம் பிரியறதுக்கான காரணம் ஏன் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ஹிந்தி பேசுகிற மாநிலமாக ஏன் இல்லை அப்படின்னா ஏற்கனவே அங்கே வேற ஒரு மொழி இருந்தது என்னென்ன மொழின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உத்தரப்பிரதேசில் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் உத்தரப்பிரதேசில் அவதி போஜ்புரி அப்படிங்கிற ரெண்டு மொழி அதிகமாக பேசப்பட்டது அங்கே இருக்கிற மக்களோட மக்களோட மொழியாக இருந்தது மத்திய பிரதேசில் பண்டேலி நிமதி கோண்டி பிலி அப்படிங்கிற மொழிங்க வந்து மத்திய பிரதேசோட மக்களோட மொழியாக இருந்தது ராஜஸ்தானில் ஹரௌதி அப்படிங்கிற மொழி வந்து அங்கே பேச அந்த அங்கே இருந்த மக்களோட மொழியாக இருந்தது ஹரியான்வி அப்படிங்கிற மொழி வந்து ஹரியானாவில் இருக்கிற மக்களோட மொழியாக இருந்தது பஞ்சாபி இப்போவும் பஞ்சாபில் அந்த மொழி தான் பேசப்படுறாங்க அப்புறம் பஹாடி அப்படின்ற ஒரு மொழி வந்து இமாச்சல் பிரதேச மக்களோட மொழியாக இருந்தது பீகாரியில் மகதி மைத்திலி கோர்த்தா அப்படிங்கிற மொழி வந்து அங்கே இருக்கிற மக்களால் பேசப்பட்ட மொழியாக இருந்தது பெங்காலி அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ அதே தான் ஸோ இப்படி வந்து நம்ம என்ன நினச்சிருக்கோன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார் மத்திய பிரதேஷ் ஹரியானா இமாச்சல் பிரதேஷ்லாம் ஹிந்தி பேசுகிற மாநிலம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கோம் ஆனால் ஹிந்தி வந்து ஒரு நூற்றி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் உருவானது அதுக்கு முன்னாடி இங்கே பேசப்பட்ட மொழிகள் இது தான் இப்போ எல்லா மொழியும் அழிஞ்சு போயிடுச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை நாற்பது சதவிகிதம் இப்போ பேச்சு வழக்கில் இருக்கிற அதாவது அதை பேசப்படுற மக்கள் தொகை வந்து நாற்பது சதவீதம் ஹிந்தி பேசப்படுற மக்கள் தொகை ஆனால் அது தாய்மொழியாக இருக்கிறது வந்து இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு சதவிகிதம் அப்போ மீதி இருக்கிற அந்த பதிமூணு புள்ளி நாற்பது சதவீத மக்கள் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மொத்த நாற்பது சதவீத மக்களும் இவங்க தான் அவங்களோட சொந்த மொழியான அவதி போ போஜ்புரி மகதி மைத்திலி கோர்த்தா பாஹடி அரியான்வி பண்டேலி நிம்மதி பிஹலி அப்படின்ற மொழிகள்லாம் வந்து இருந்த மக்கள் அதில் வெறும் பதிமூணு புள்ளி அறுபது மக் அறுபது சதவீத மக்கள் மட்டும்தான் இதுவும் அவங்க அதை தாய்மொழியை விட்டு விட்டு கொடுக்காம வச்சிருக்கிறாங்க மீதி இருக்கவங்க எல்லாமே அவங்களோட மொழியை விட்டு கொடுத்துட்டு அவங்களோட சொந்த மொழி வந்து அவங்களோட தாய்மொழி வந்து ஹிந்தின்னு ஆக்கிக்கிட்டாங்க ஆனால் ஒரு ஒரு மூணு தலைமுறைக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட தாய்மொழி இந்தியா இருந்திருக்காது ஏன்னா அவங்களோட தாய்மொழி அவதியாக இருந்திருக்கும் இல்லை போஜ்புரியாக இருந்திருக்கும் பாடியாக இருக்கும் பண்டேலி நிம்மதி இந்த மாதிரி மொழிகள் தான் இருந்திருக்குமே தவிர ஹிந்தி கிடையாது ஸோ இப்போது இவங்களோட மொழி அழிஞ்சு அவங்களுக்கு தாய்மொழியாக ஹிந்தி மாறிடுச்சு இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு சதவீதம் மீதி இருக்கிற அந்த நாற்பது சதவீதத்தில் மீதி இருக்கிற பதிமூணு புள்ளி முப்பது சதவீத மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களோட தா அவங்களோட மொழியை தாய்மொழியை மாற்றாமல்
இருந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அமைப்போட அமைப்புல ஒரு வெள்ளையர்களை எதிர்த்து ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து பல்வேறு போராட்டங்கள் செஞ்சுட்டு செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்போ என்ன நினைச்சாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் நம்ம இந்தி அப்படிங்கிற அதாவது பழைய இந்தி இந்துஸ்தானி அப்படிங்கிற பழ இந்தி அப்படிங்கிற ஒரு இந்திய அதாவது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்ல தான் வந்து புதிய இந்தி உருவாகுது இந்தியன் கவர்மெண்ட் அதோடய இலக்கணத்தை பேசிக் கிராமர் ஆஃப் மாடர்ன் ஹிந்தி அப்படின்னு சொல்லி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்ல தான் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பழைய இந்தி அதுக்கு பேர் வந்து ஹிந்துஸ்தானி ஹெச்ஐஎன் டிஐ இந்து இந்தி ஹெச்ஐஎன் டியு எஸ் டிஏஎன்ஐ அப்படிங்கிறது வந்து இந்துஸ்தானி ஸோ இந்துஸ்தானி அப்படிங்கிறது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் அமைப்பால் இதை அங்கீகரிக்கணும் நம்ம எல்லாரும் வந்து ஒன்று சேரணும் ஒரு மொழியால் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் வர்தா ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வராங்க அந்த வர்தா ஸ்கீம் வந்து முஸ்லீம்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல ஏன்னா அவங்களுக்கு இது சமஸ்கிருதம் உருவா சமஸ்கிருதம் அந்த அங்க இருக்கிற மக்களோட மொழியோட கலந்து ஒரு இந்துஸ்தானின்னு ஒண்ணு உருவாகுது ஆனா அவங்களுக்கு அரபு மொழி ஏற்கனவே அரபு மொழி கலந்த அதுல அந்த அங்க இருக்கிற மக்கள் பேசப்படுற மொழியோட அரபு மொழி கலந்து உருது அப்படிங்கிற ஒரு மொழி உருவானதை தான் அவங்க அங்கீகரிக்கணும் அங்கீகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முஸ்லீம்கள்லாம் வந்து அந்த மொழியால் நம்ம பேசுவோம் நம்ம ஹிந் இந்துஸ்தானிய பேச வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க உருது கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதனால தான் உருதுவும் இந்தியும் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஒரே மாதிரி தான் தெரியும் உங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசங்கள் இருக்காது உருது ஆனால் அரபிக் டோட்டலி வித்தியாசமாக இருக்கும் முற்றிலும் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து வரதா ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் வந்ததுனால நிறைய பேர் வந்து காந்திஜி அப்படிங்க போன பல தலைவர்களோட தலைமையில் நடந்ததுனால அது அவங்க பேச ஆரம்பிச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ அது ஒரு வகையில் என்னாச்சுன்னா அது அவங்களோட தாய்மொழியாக மாற ஆரம்பிச்சிது ஸோ எவ்வளோ பிரச்சு எவ்வளோ தாய்மொழியாக மாறுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ இருபது புள்ளி அறுபது இருபத்தி ஆறு புள்ளி அறுபது சதவீதம் மக்களோட தாய்மொழியாக மாறிச்சு அப்போ மீதி இருக்க பதிமூணு ப சதவீதம் இப்போவும் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா யார் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா போஜ்பூரி இப்போ யூபி பீகாரில் போஜ்பூரி அவங்க வந்து அவங்களோட தாய்மொழியை மாற்றாமல் அப்படியே தான் வச்சுருக்காங்க மைத்திலி மகதி ஹரியான்வி இதெல்லாம் ஒரு ஒன்று புள்ளி மூணு கோடி மக்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா போஜ்பூரி மட்டுமே நாலு கோடி மக்கள் சாரி அஞ்சு கோடி மக்கள் வந்து பேசுகிறாங்க அவங்களோட தாய்மொழி அப்படியே தான் வச்சுருக்காங்க அவங்க மாற்றிக்கல அதை வந்து மாற்றிக்கல ஸோ மாற்றிக்கல அவங்க ஸோ மீதி இருக்கிற ஒன்று புள்ளி மூணு கோடி மைத்திலி மைத்திலி மகதி அரியான்வி கோர்த்தா பண்டேலி போன்ற மொழிகளுக்கு அவதி எல்லாமே வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு மொழியா இருந்தது இப்படி இப்படி பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு சதவீதம் மக்கள் அங்க வட இந்தியால இருந்த மக்கள் வந்து தங்களோட தாய்மொழிய மறந்து இந்திய வந்து தாய்மொழியை ஏத்துக்கிட்டதால எழுபது வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களோட மொழி போய் அவங்கள அதை விட்டுட்டு அவங்க தாய்மொழிய மாற மாற வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்திருக்கு அஹ் இருபத்தி ஆறு புள்ளி அறுபது சதவீதம் மக்களுக்கு மீதி இருக்கிற மக்கள் இன்னைக்கும் அவங்க பேசிட்டு தான் வட இந்தியானாலே இதுதான் அவங்களோட மொழி வட இந்தியானாலே அவங்களோட மொழி மைதிலி மகதி அரியான்வி போஜ்பூரி கோர்த்தா மார்வாரி பண்டேலி மால்வி அவதி பில்லி பாடி ஹரிய ஹரௌதி கோண்டி நிமதி பிரஜ்பாஷா இந்த மாதிரி வந்து பல மொழிகளை வந்து அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போவும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ அவங்களோட தாய்மொழி கிட்டத்தட்ட ஒரு இதில் பாதின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஒரு பதினாறு கோடி மக்களோட மொழி வந்து ஹிந்தி கிடையாது வடநாட்டில் இருக்கிற வடநா வட இந்திய மக்களோட மொழி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு கோடி பதினஞ்சு கோடி மக்களோட மொழி வந்து ஹிந்தி கிடையாது இது மாதிரி அவங்களோட அவங்களோட சொந்த மொழி சொந்த தாய்மொழி வந்து இன்னும் பேசிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ நாம் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோன்னா வட இந்தியாவிலே எல்லாருமே ஹிந்தி தான் தாய்மொழி வச்சுருக்காங்க அப்படின்ல தாய்மொழி ஒரு நூற்றி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி திணிக்கப்பட்ட ஒரு மொழி திணிக்கப்பட்ட மொழியினால் தான் அவங்கள தாய்மொழி போயிட்டு அவங்க விட்டுட்டு இன்னைக்கு வந்து இருபத்தி ஆறு ஜீரோ பர்சன்ட்னு இருந்த ஒரு தாய்மொழியாக இருந்தாலும் சரி பேச்சு வழக்கில் ஸ்பீக்கர்ஸ் அந்த ஹிந்தி ஸ்பீக்கர்ஸ் ஹிந்தி பேசுகிற மக்களாக இருந்தாலும் சரி ஹிந்தி தாய்மொழியாக கொண்டு வந்த மக்களாக இருந்தாலும் சரி ஜீரோ பர்சன்ட் தான் இருந்தது ஒரு நூற்றி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு அறுபது சதவீதம் அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு கோடி மக்கள் அவங்களோட தாய்மொழி வச்சுருக்காங்க நாற்பது சதவீத மக்கள் அதை பேசுகிறாங்க ஹிந்தின்ற ஒரு மொழியை பேசுகிறாங்க இப்போ ஆயிரத்தி தொ
ஹிந்தி நியூஸ் பேப்பர் அதாவது பழைய ஹிந்தி புது ஹிந்தியில் பழைய ஹிந்தி நியூஸ் பேப்பர் அப்போ தான் வந்து பீகாரில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டில் அந்த பீகார் மாநில முழுசும் வந்து முழுதும் ஹிந்தி ஹிந்தியை வந்து நம்ம பேசணும் அப்படின்னு கொண்டு வராங்க இந்த உத்தரப்பிரதேஷில் கொஞ்சம் அப்படி கொண்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே இருக்கிற மக்கள் அப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்தாங்க அப்படியே ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டில் முழுசாக பேசணுன்ற மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஆறில் முதல்ல ஒரு அது ஆரம்பித்த பொழுது அந்த மொழியை ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு நியூஸ் பேப்பர் கொண்டு வராங்க அதோட மொத்த காப்பியை பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு காப்பி தான் அவங்க வந்து ஒரு ப பதிவு தான் வந்து அவங்க அச்சிடுறாங்க அச்சிட்டு அதில் வந்து எப்படின்னா கரிபோலி அண்டு மற்றும் பிரஜ் பாஷா அப்படிங்கிற மொழி மொழி பேசிய ஒரு பேச்சு வழக்க ரெண்டையும் இணைச்சி ஒரு மொழி ஒன்று உருவாகுது அதுதான் வந்து ஓல்டு பழைய இந்தி ஸோ அது மூலமாக பண்ணப்போ அந்த மொழி வந்து ஓரளவுக்கு பேசப்படுது ஆனால் கொ கொஞ்ச நாளில் அது அழிஞ்சு போயிடுது ஸோ இந்த உடான் உடான்ட் மாத்தாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஒரு ஐநூறு காப்பி அவங்க வந்து இப்போ வெளியிடும் போது அதை யாரும் படிக்கிறதுக்கு கூட ஆள் இல்லாமல் இருந்தாங்க அது அந்த எழுத்து வழி வந்து தேவநகிரிங்கிற ஒரு எழுத்து வடிவில் அவங்க பிரிண்ட் அச்சிடுறாங்க அச்சிட்டு அதை வந்து பேஸ் அது அதை பழக்க மொழியை உருவாக்குறாங்க அது அந்தளவுக்கு வெற்றி அடையலை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆயிரத்து ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல கொஞ்சம் இலக்கணங்கள்லாம் கொண்டு வராங்க ஓரளவுக்கு பேச அந்த சுதந்திர போராட்டத்துக்காக கொண்டு வராங்க புதிய இந்தியை கொண்டு வராங்க அதை மாடர்ன் இந்தின்னு சொல்லுவாங்க கொண்டு வராங்க அது கொண்டு வந்து கரிபோலியோட பேச்சு வழக்கம் தேவநகிரிங்கிற எழுத்து வழக்கியம் கொண்டு ஒரு ஒரு புது ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல அது கட்டாயமாக பேசணுன்றதை கொண்டு வர கொண்டு வந்து சுதந்திர போராட்டத்துக்கு இது ஒரு ஒரு இணைப்பு மொழியாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மொழியை உருவாக்குறாங்க அதுதான் புதிய இந்தி அதான் இந்தி அது வந்து முதல் நியூஸ் பேப்பரே வந்து அவங்க கொண்டு வர்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் தான் ஆனால் தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் சுதேசி முத்திரன் அப்படிங்கிற முதல் தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு செய்தித்தாள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவங்க கொண்டு வராங்க அது பல ஆயிரக்கணக்கான பதிப்பு ஐநூறு காப்பி இல்லாமல் பல காப்பிகள் வந்து ஆயிரக்கணக்கான காப்பிகள் வந்து அவங்க அதில் வெளியிடுறாங்க ஸோ தமிழுக்கு வந்து ஆல்ரெடி இருந்த மொழி அந்த நேரத்தில் வந்து இந்தியில் அப்போ தான் உருவாகிற மொழி ஒரு நூற்றி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு 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 செய்தித்தாள் அதெல்லாம் வெளியிடுறாங்க பேச பேசணும்னு கட்டாயப்படுத்துகிறாங்க இதனால் வந்து இருபத்தி ஆறு சதவீத மக்கள் வந்து அவங்களோட தாய்மொழியை இழந்துட்டு இந்திய தாய்மொழியை ஏற்றுக்கிட்டாங்க இப்போ இந்திய அரசியல் சாசனம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் மொழிவாரியாக மாநிலங்கள் பிரிக்கிறாங்க பிரிக்கும் போது ஒரு சில அம் ஒரு சில மாற்றங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து அரசியல் சாசனத்தில் அலுவல் மொழியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் வெளியிடுறாங்க அறுபத்தி மூணில் அறுபத்தஞ்சில் எட்டாம் அட்டவணையில் இருபத்தி ரெண்டு மொழி இந்தியாவோட மொழியாக அறிவிக்கிறாங்க ஸோ அது இந்த மாதிரி பிரிக்கும் போது ஹிந்தியை வந்து கட்டாயமான ஒரு அலுவல் மொழியாக வச்சுருந்தாங்க வெறும் ஹிந்தி மட்டும்தான் அலுவல் மொழிங்கிறது இந்த எட்டாவது அட்டவணை இல்லை இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் வெளியிட வெளியிடுறதுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் வெளியிட்ட அலுவல் மொழி இல்லை வெறும் ஹிந்தி மட்டும் தான் அலுவல் மொழி அப்படின்னு இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி இரு இருந்த ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆச்சுன்னாக்கா இந்திய முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் கட்டாயமாக பேசணும்னு போதும் மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் தமிழர்கள் மட்டும்தான் அதை எதிர்த்தாங்க மெட்ராஸ் மாகாணங்கிறது வந்து தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் ஒரியா மொல் முதல் கொண்டு இருந்த ஒரு ஒரு மாகாணம் அதில் வெறும் தமிழர்கள் மட்டும் தான் இதை எதிர்த்திருந்தாங்க இல்லை இந்தி மட்டும் அலுவல் மொழியை இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் சுதந்திரம் வாங்கினது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு தான் சுதந்திரம் வாங்கினாங்க ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்களே இந்த இந்திய தேசிய இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து இந்திய மக்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு அமைப்பு அங்கே அவங்களுக்குள்ள அவங்களுக்குள்ள பேசுகிற மொழி அதெல்லாம் வந்து இந்தியா ஆக்கணும் எல்லாரும் இந்தியா பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவன் பிரிட்டிஷ்காரங்கிட்டையும் வந்து இது ஒரு கோரிக்கையாக விட் விட்டுத்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் இருக்க தமிழ் மக்கள் வந்து இதை முதல் முதல்ல எதிர்க்கிறாங்க அதில் அதனால் உருவானது தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆக்ட் அலுவல் மொழி சட்டம் சொல்லிட்டு
க தமிழர்கள் கஷ்டப்பட்டாங்க இதில் தமிழர்கள்ன்றது வந்து ஏன் சொல்கிறேன்னா மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் தமிழ் மட்டும் இல்லை மற்ற மொழிகள் இருந்தது ஆனால் தமிழர்கள் மட்டும்தான் இதுக்கு எதிர்த்து குரல் கொடுத்தாங்க மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து காந்தி முதல் முதல்ல காந்தியோட தலைமையில் இருந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இந்தியா வந்து கட்டாயமாக வந்து ஒரு 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 மொழி ஒன்று உருவாக்கியிருக்காங்கன்றது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் பல முயற்சிகள் எடுத்து அவங்க ஒரு மொழி ஒன்று உருவாக்குறாங்க ஹிந்தி அது கட்டாயமாக்கணும் எல்லோரும் சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு ஆங்கிலேயர்கிட்ட வந்து அவங்க கோரிக்கை விட்டுருக்குறாங்க அதுக்கு எதிர் அப்போவே வந்து மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் இருந்து தமிழர்கள் தான் முதல் முதல்ல கொண்டு அதை எதிர்க்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அண்ணாதுரை பெரியார்லாம் வந்து அதை கையில் எடுக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் தமிழ் இயக்கங்கள் தான் முதல் முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் இது இதை எதிர்த்து இந்த மாதிரி வந்து இந்திய கட்டாயமாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எதிர்த்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் தமிழர்கள் தான் முதல்ல தமிழ் இயக்கங்கள் தான் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல அண்ணாதுரை போன்ற அண்ணாதுரை பெரியார்கள் பெரியார் போன்றவர்கள் வந்து கையில் எடுத்து அவங்களும் இதுக்கான ஒரு 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 அவங்க அவங்களோட கட்சி மக்களையும் வந்து இதுல ஈடுபடுத்துறாங்க ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல அதை சுதந்திரம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல இந்த இந்திக்கு மட் இந்தி மட்டும் தான் அலுவல் மொழியாக இருக்கணுன்ற அந்த சட்டத்தை மாற்றி அமைக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு வராங்க அது ஏன் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி உருவாகிற சட்ட சட்டத்தில் இந்த இந்த மாற்றங்கள் இல்லாமல் இருந்தது பட் அறுபத்தி நாலுல இது மாற்றங்கள் வருது அறுபத்தி மூணுல இருக்கிற சட்டத்தில் ஒரு சில மாற்றங்கள் கொண்டு வராங்க அறுபத்தி மூணு அஃபிஷியல் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி த்ரீல ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வராங்க அறுபத்தி மூணு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் அதில் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு திருத்தங்கள் பண்ணி அந்த சட்டத்தை மறுபடியும் கொண்டு வராங்க ஏன் எதிரால் அந்த சட்ட மாற்றங்கள் வந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சின்னசாமி சிவலிங்கம் அரங்கநாதன் வீரப்பன் முத்து சரங்கபாணி கிரனூர் முத்து இவங்கெல்லாம் வந்து தீ கொளிச்சாங்க அவங்க உடம்புல தீய பத்த வச்சுக்கிட்டு தமிழ் வாழ்க இந்தி ஒழிக அப்படிங்கிற சத்தத்தோட அவங்க தன்னை தானே எரிச்சுக்கிட்டு இது வியட்நாம்ல ஏற்கனவே புத்த துறவிகள் வந்து முதல் முதல்ல அவங்க உடம்புல நீ நெருப்ப எரிச்சுக்கிட்டு அவங்களோட மதம் வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக அவங்க முயற்சித்தாங்க அதே முறையை வந்து ஆயிரத்தி இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுல அவங்க முயற்சித்தாங்க அதே முறையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல தமிழ்நாட்ட தமிழ் மக்கள் மெட்ராஸ் மாகாணத்திலிருந்து தமிழ் மக்கள் மட்டும்தான் இந்த சின்னசாமி சிவலிங்கம் அரங்கநாதன் வீரப்பன் முத்து சாரங்கபாணி கீரனூர் முத்துன் போன்றவங்களாம் வந்து அவங்க உடம்புல நெருப்ப ஊற்றி நெருப்ப வச்சுக்கிட்டு இறந்தாங்க எல்லாரும் முன்னாடியும் இந்த மாதிரி தமிழ் வாழ்கன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இறந்தாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனைகளை பெரிய இந்தி தேசிய அளவில் இந்திய அளவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு பெரிய பல போராட்டங்களுக்கு வந்து வழியாகிச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இது இந்திய சட்டத்தில் அதாவது அலுவல் சட்டம் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆக்டில் ஒரு மாற்றங்கள் வருது அதாவது ரீஜியன் ஏ ரீஜியன் பி ரீஜியன் சி அப்படின்னு சொல்லி பண்ண இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மாநிலத்திலையும் இந்த ரீஜன் ஜியில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் மத்திய பிரதேஷ் ஜா சத்தீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் உத்தரகண்ட் ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேஷ் அப்புறம் யூனியன் டெரிட்டரியான டெல்லி அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட் இதெல்லாம் வந்து ரீஜியன் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவில் வருது ரீஜியன் பி குஜராத் மகாராஷ்டிரா பஞ்சாப் டாமன்ஜு தாத்ரா நகரவெல்லி நகரவெல்லி இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரீஜியன் பிங்கிற பிரிவுகள் வருது ரீஜியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரீஜியன் ஏ மற்றும் பியில் இல்லாத எந்த ஒரு மாநிலமாக இருந்தாலும் ரீஜியன் சீல வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது ஏன் ரீஜியன் ஏ ரீஜியன் பி ரீஜியன் சின்னு பிரிக்கிறாங்கன்னா அலுவல் மொழி இந்த ஓ இந்த இடத்துங்கள்லாம் என்னென்ன பேர் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த மாற்றங்கள் வருது அது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரீஜின் ஏ மற்றும் பியில பாத்தீங்கன்னா இந்தி கட்டாயமா அருள் மொழியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆஹ் தேவைப்பட்டா வேணா ஆங்கிலத்துல ஆங்கிலத்தை உபயோகிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ரீஜின் பியில கொண்டு வராங்க ஆனா ரீஜின் சி அதாவது தமிழ்நாடு அடங்குது முக்கியமா தென்னிந்தியாவே ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளா தமிழ்நாடு இந்த நாலு மாநிலங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமிழ் வந்து அவங்களோட ரீஜனல் லாங்குவேஜ் இன்னும் கொண்டு வர முடியல அதாவது தமிழ்நாடுனா தமிழ்ன்ற வந்து ரீஜன் தமிழ் வந்து ரீஜனல் லாங்குவேஜ் அவங்களோட மொழி ஸோ இப்போ அந்த ரீஜன் சியில் இருக்கிற இந்த ஆந்திரா கர்நாடகா தமிழ்நாடு கேரளா இந்த நாலு மாநிலத்திலும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் தான் வந்து அலுவல் மொழி அப்படின்
தம் தம்ம தான் தன்னைத்தானே வந்து நெருப்புல தன்னைத்தானே ஏறிச்சு த தீ குளிச்சு அவங்க வந்து இதை இது கொண்டு வரத்துக்கு பாடுபட்டாங்க ஸோ இப்போ சாதாரணமாக அந்த டைப் சி டைப் ரீஜ் ரீஜென்சி ஆர் டைப் சி அப்படிங்கிற அந்த ரீஜென்சி வந்து இந்த அஃபிஷியல் ஆக்ட் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் அறுபத்தி நாலு அமெண்ட்மெண்ட்டில் இது வந்து அதுக்கு முக்கிய காரணம் அவங்களோட தியாகங்கள் தான் ஸோ இல்லைன்னா இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கனாக்க நீங்கள் உங்களோட போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா நீங்கள் இந்தியில தான் நீங்கள் எல்லாமே பேசி ஆகணும் அவங்க செய்த த தியாகத்தால் வந்து இங்கிலீஷ் இந்த மாநிலங்களில் ஆங்கிலம் வந்து முக்கியமான அலுவல் மொழியாக இருக்குது ஹிந்தி வந்து அங்கே கட்டாயம் இல்லை அப்படின்னு கொண்டு வரப்பட்டது இதுக்கு முழுவதற்கு காரணம் அந்த தன்னை தனி தீ குளிச்ச மக்களோட தியாகத்தால் தான் இப்போது ஹிந்தி மாநில அதாவது இந்திய அளவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தென்னிந்தியாவில் ஹிந்தி கட்டாயம் அல்ல அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் சொல்லுவாங்க மத்திய அரசாங்கத்தோட வேலை வாய்ப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹிந்தி கட்டாயம் அல்ல அதில் அதுதான் வந்து ட்ரீஜென்சி அப்படின்னு அதுக்குள்ளே வருது அது இல்லாமல் இந்திய அளவில் இந்தியோட அங்கீ அங்கீகாரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இருபத்தி ரெண்டு அட்டவணையில் இருக்கிற மொழிகளில் அது ஒரு மொழி தானே தவிர அதுக்குன்னு வந்து ஒரு ஒரு உயர்வான அந்தஸ்து எதுவுமே கிடையாது அதுவும் இல்லாமல் அது ஒரு நூற்றி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் அந்த மொழியை வந்து முழுமையாக முழுமையாக வந்து உருவாக்குனாங்க இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி முயற்சி செஞ்சு ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து அது முழுமையாக அதை உருவாக்குனாங்க அதுலேயும் ஒரு எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி தான் வந்து அதற்கான இலக்கணத்தையே வந்து கிராமர் ஆஃப் பேசிக் கிராமர் ஆஃப் ஹிந்தி மாடர்ன் ஹிந்தி அப்படிங்கிறது வந்து இந்திய அரசாங்கம் வந்து வெளியிடுது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதுக்கு இலக்கணம் ஒன்று கிடையாது ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப கடைசியாக உரு உருவாகின இந்தியாவோட மொழி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி தான் அது ஒன்றும் மூத்த மொழியோ எதுவுமே கிடையாது ஒரு எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் அதுக்கான இலக்கணத்தையும் உருவாக்குனாங்க நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் அது அந்த மாதிரி ஒரு மொழியே ஒன்று இந்தியாவில் பேசப்பட்டுச்சு பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து ஒன்றும் மூத்த மொழியும் கிடையாது இல்லை அதுக்கு தனியும் அந்தஸ்து எதுவும் கிடையாது இருபத்தி ரெண்டு அட்டவணையும் மொழியில் அது ஒரு மொழி இது வந்து ஒரு தேசிய மொழியும் கிடையாது நேஷ் நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் இந்தியா சொல்லுவாங்க ஸோ நேஷ்னல் லாங்குவேஜும் கிடையாது அது வந்து குஜராத் ஹைகோர்ட் ஒரு தடவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மன்னிக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் குஜராத் ஹைகோர்ட் வந்து இதை தெளிவுபடுத்துகிறாங்க ஒரு சிலரோட கேள்விக்கு வந்து பதில் சொல்லும் போது வந்து இந்தி ஹிந்தி வந்து தேசிய மொழி கிடையாது நான் இட் இஸ் நாட் அ நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிளாரிஃபை பண்ணுறாங்க அவங்க தெளிவுபடுத்துகிறாங்க ஸோ மொழிகள் எல்லாத்துக்கும் எல்லாமே வந்து சரி சமம் தான் இந்திய அரசியல் அமைப்பு படி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியும் வந்து எல் மற்ற மொழிக்கு சரி சமமான ஒரு மொழி தான் இதை வந்து நமக்கு ஆர்வம் அப்படின்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா நம்ம அதை கற்றுக்கலாம் தவறே கிடையாது அதே மாதிரி ஆர் நமக்கு தேவை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஆர்வமும் தேவை இருந்தால் கட்டாயமாக அது வந்து கற்றுக்கணும் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அங்கே அந்த இந்தியாக இருக்கலாம் இல்லை கன்னடமாக இருக்கலாம் மலையாளமாக இருக்கலாம் தெலுங்காக இருக்கலாம் எந்த மொழியாக இருந்தாலும் நமக்கு தேவை அப்படின்னா நம்ம வந்து அங்கே வேலை செய்கிற போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவை அந்த மொழி அப்படின்னா நம்ம கற்றுக்கிறது கற்றுக்கிறது ஒன்றும் தவறு இல்லை ஆனால் அதை திணிக்கிறது தான் வந்து தவறு ஸோ எந்த மொழியும் வந்து உயர்வும் கிடையாது எந்த மொழியும் தாழ்வும் கிடையாது எல்லாம் சரி சம்பவம் இந்தியாவோட அரசியல் அமைப்பு படி அதே மாதிரி அதை இந்திய இந்திய வந்து தாய்மொழியாக கொண்டு இருக்கிறவங்க ஒரு இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க அந் அந்த அவங்களோட மூணு தலைமுறைக்கு முன்னாடி இருந்த மக்களோட மொழி தாய்மொழி வந்து இந்தியாக இருந்திருக்காது இப்போ தான் வந்து அவங்களோட மொழி இந்தி தாய்மொழி இந்தியாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த நாலு தலைமுறைக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களோட ரெண்டு மூணு தலைமுறைக்கு முன்னாடி இருந்த இருந்தவங்களோட மொழியே பார்த்தீங்கன்னா வட இந்தியாவில் யாருக்குமே வந்து தாய்மொழியே கிடையாது ஸோ இது அவங்களோட மொழியை அவங்க விட்டதுனால தான் இன்றைக்கி வந்து அத்தனை பேரோட தாய்மொழியை வந்து இரு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு கோடி மக்களோட தாய்மொழி இந்தியா மாறி நிற்குது சரிங்களா நன்றி உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க இதுதான் வந்து இந்திக்கும் தமிழுக்கும் உள்ள தமிழ் ம அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற எல்லா மொழிகளுக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசங்கள் எப்போ உருவானது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தாச்சு ஸோ திணிப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிங்க ஆர்வம் இருந்தால் எந்த மொழியாக இருந்தாலும் கற்றுக்கோங்க தேவை அப்படின்னும் போது நம்ம கட்டாயமாக அது கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பில் இருக்கிறோம் நம்ம ஸோ நன்றி